Hola y bienvenido a clase 10 de mi curso de inglés nivel A2 o uh, intermedio bajo. Um, vamos a ver si hay alguien aquí uh, ahorita. Parece que no hay nadie que es muy... Ah, ok. Ya tengo una persona. Mr. XD. Hi, Mr. XD. Miss, uh, Rene, Rene Kanya, Angelina, Mildred, Ronald, Eric. Um, hi to everybody in the chat. Eve, Henry, um, Fernando. Yeah, now there's some people in there. Cuando empecé no había nadie, que es muy extraño. Lucero, Alex, Ronald, Ricardo. Hi, hi to everybody in the chat. Um, vamos a empezar hoy con algo de escuchar, creo. Voy a leer, hola Astrid, hola Eddie, um, hola Miriam, hola Ana, hola Gustavo, o oh, hi, should be, should be speaking in English, debería estar hablando en inglés. Fabian, hi Fabian, hi Gustavo. Ok, vamos a empezar con algo de listening. Voy a leer un texto que trata de una persona famosa um, y quiero que ustedes intenten adivinar quién es la persona. Try to guess who the mystery person is. Okay, here is the text. I'm going to read the text. Voy a leer el texto. This person was born in Spain. His father was an artist who gave his son art lessons. According to his mother, his first word was pencil. When he was nine, he finished his first painting. It shows a man on a horse at a bullfight. When he was 13, he went to the School of Fine Arts in Barcelona, Spain. When he was 16, his father sent him to Madrid's Royal Academy. He loved Madrid and enjoyed going to the Prado Museum to see paintings by famous Spanish painters. In 1900, he went to Paris where he met many famous artists. He invented cubism, a form of painting that had simple geometric shapes. No other painter or sculptor was so famous while he was still alive. He produced many works of art, including paintings, sculptures, ceramics and drawings. He also wrote plays and poetry. He became very rich. Some of his famous paintings include the old guitarist, seated woman and three musicians. He died April 8th, 1973 in Morgins, France. Probably meant it pronunciar francés, la última palabra de francés, mal. Ok, so, alguien me puede decir de quién estoy hablando, de quién trata el texto. Alguien me puede decir de quién trata el texto. Tengo muchos, he died in 1973, says Lucia Rossi. Pero quién fue? He died in 1973 says Lucero, which is very good, yeah. Murió en 1973. 
Pero lo que quiero saber es quién es la persona. Eddie says, is it any answer? Some options, please. I don't know. De déjame leerlo de nuevo más lento si es posible. This person was born in Spain. So, la primera pregunta, ¿de qué país es esta persona? ¿De qué país? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien, ¿Hay alguien aquí que entiende algo de inglés? Mr. XT says España. ¿Cómo se dice España en inglés? Uh, yeah, Matisa, Spain en in inglés. Rene, he's from Spain. Yeah, very good. He died in Nice. So this is the information we have. He's, or we should say in the past. In the pasado, porque ya he's, he's dead. He was from Spain. Or podemos decir, he was Spanish. Actually, eso es con mayúsculo. Y este debería estar con mayúsculo. He's from Spain. He was Spanish. Let me read another one. Uh, no voy a leer todo, pero voy a leer partes a ver si pueden adivinar. According to his mother, his first word was pencil. His first word was pencil. Repite el texto, todo. Pencil. ¿Qué es pencil en, en español? Pencil, pencil. ¿Cómo se dice pencil en español? Lápiz. Yeah, very good. His first word, su primer palabra cuando fue un niño de tres años, creo. His first word was pencil. O oh, pencil en español es lápiz. ¿Quién es? Un español, su primer palabra lápiz. Let's read another bit here. Um, no, no voy a leer todo, pero voy a leer partes. Um, when he was nine, he finished his first painting. When he was nine, he finished his first painting. Veronica says Salvador Dali. No, eso no es correcto. No es Salvador Dali. When he was 13, he went to the School of Fine Arts in Barcelona. And when he was 16, his father sent him to Madrid's Royal Academy. La Academia... Real de Madrid. Who is he? Who is he? Alright, déjame la este party. He invented cubism. He invented cubism. He invented cubism. Okay. Me puede responder a este. He invented, inventó cubism. Yeah, at last, Danica Garcia. His name is Pablo Picasso. Pablo Picasso. El inventor. Very good. Okay, vamos a ver ahorita el texto de Acabo de la Ia. Um, a ver si pueden... Entenderlo sin. Este es el texto que acabó de la guía. Tal vez debería hacerlo más grande y moverlo aquí. A ver si pueden ver eso bien. Tal vez un poco más grande. O tal vez ahorita es. No, ahí está demasiado grande porque está tapado. Let's put it there. I think, creo que pueden ver este así. Yeah. 
Um, voy a leer de nuevo el texto. Voy a leer el primer parágrafo, paragraph, the first paragraph. Y aquí he dejado one, two, three spaces, three spaces. Lo que quiero es que voy a leer el primer paráfrago y ustedes intenten escribir en el chat um, desde, desde aquí las palabras que falta. Who's back of you? Mr. X dice, who's back of you? ¿Qué quieres decir con esto? Who's behind me, I think. Is, or what's, ¿qué es detrás de mí? What's behind me? Behind me. Es, porque si dice who's, uh, es quién es detrás de ti. Espero que no hay nadie y si no hay nadie detrás de mí, porque si, si hay, me voy a asustar. Uh, son libros. Debería estar, pregunta debería estar. What's behind you? Yeah, what's behind you? Behind me. No, quién es behind you. See, this is who's behind you. Significa quién es detrás de ti. Eso, como dije, eso me asusta porque no debería estar nadie detrás de mí. Um, son books, books. The a speaker and my trophies. Mis trofeos por correr porque me gusta correr. I like to run marathons. Okay, let's continue. Um, uh, voy a leer el primer voy a leer el primer um, paráfrago the first paragraph y llena los espacios escribe ahí en el chat el, um, este, las palabras que faltan this person was born in Spain his father was an artist who gave his son art lessons. According to his mother, his first word was pencil. What's the word that goes here? What word goes here? Yeah, father, very good, father. And what word goes here? Lessons, who said lessons? Mildred says lessons. Um, and Isaac M. Um, Daniela, father, lessons, pencil. Yeah, father, lessons, pencil. No los voy a escribir porque es un poco complicado. En un rato vamos a ver texto completo. Father, lessons, pencil. Padre, father, lessons, uh, lecciones, pencil, lápiz. Y lo demás de este paráfero. Vamos a ver si hay una, si podemos traducir el español para los que entienden mejor. Esta persona fue nacido en español. Su padre fue un artista quien uh, dio clases de arte, art lessons. According to, este aquí, este according to, significa según en español. Según, según su madre, according to his mother, his first word, su primer palabra fue... Lápiz. Very good. Uh, voy a leer el segundo paráfrago a ver si pueden poner one, two, three. One, two, three palabras que falta. Good evening. Sorry, I saw this lesson just now. Mm, creo que you want to say, I just saw this lesson. I just saw this lesson. Uh, voy a leer el segundo paráfrago. When he was nine, he finished his first painting. It shows a man on a horse at a bullfight. When he was 13, he went to the School of Fine Arts in Barcelona, Spain. When he was 16, his father sent him to Madrid's Royal Academy. He loved Madrid and enjoyed going to the Prada Museum to see paintings by famous Spanish painters. So what's the missing word here? The missing word, the missing word. The missing word. 
La palabra que falta, the missing words. Who can tell me the missing word here? Yeah, Alvaro, Hector, Fernando, Danica, Julia, nine, Lucero, nine, when he was nine, nueve, nine. Um, it shows a man on a, que me puede decir la palabra aquí, it shows a man on a, on a, alguien sabe, puede este party, horse, yeah, horse, on a horse, so we can put the word here, horse, horse in Spanish is caballo, caballo, very good, horse in Spanish, y la última, uh, cuál es la palabra que falta aquí, he, um, he, so I don't, uh, he, ¿Cuál es la palabra aquí? Love. Alguien puso love, pero la, la palabra está en el pasado. Loved. El um, amor. Amor. He loved. Um, he loved Madrid. Very good. Now, uh, vamos a ver rápido. Oh más o menos rápido cómo se traduce este al español a ver si hay algo nuevo de uh, Mildred says bullfight yeah bullfight is uh, ¿cómo se llama en español? El, el, la pelea del toro con toros con el matador y el, el toro uh, olvidé el nombre en español ¿cómo se alguien ahí puede poner este en español bullfight pelea de toros ok when he was nine, I think he finished his first painting. Painting is uh, quadro. Um, corrida de toros. Pero eso corrida de toros es cuando corren los toros, ¿no? El, uh, el pelea es otro, es lo mismo. Bueno. Um, he finished his first painting. It shows a man at a bullfight. Uh, uh, shows a man on a horse, perdón, at a bullfight. Muestro un hombre, su primer cuadro, muestro un hombre en un uh, caballo a un corrido de una corrida de, de, de toros when he was 13 cuando um, este es interesante porque en inglés cuando decimos si that is su edad tenemos que usar el verbo be pero en español se usa el verbo have entonces ustedes dicen por ejemplo tengo um, mi edad es 54 yo digo en español Tengo 54, pero mi edad, en inglés tengo que decir, I, I am 54. Y este es en el pasado. He was 13. Fue, literalmente es fue, pero en español se dice tuvo 13. Um, when he was 13, he went to the School of Fine Arts. In Barcelona, es que fue, este went, recuerden ese pasado de go a la escuela de artes finos in Barcelona, España. When he was 16, uh, his father sent him to Madrid's Royal Academy. Su padre lo mandó a la Academia Real de Madrid. He loved Madrid, um, amo, encantó Madrid. He enjoyed el pasado de disfrutar, going to the Prado Museum, el Museo del Prado, to see, para ver cuadros por los famosos pintores españoles, by famous Spanish painters. Okay, um, cuando tenía trece, sí, se usa el imperfecto en español, cuando tenía, como dije en Creo que en el clase anterior, dos clases anterior, ese tiempo que está usando ahí, ideales no existe en español, por eso en inglés, perdón, por eso siempre me confundo y tengo la tendencia a usar el pasado, que es que tenemos que usar en inglés en esta situación. He was 13. O sea, no solo usamos otro verbo, pero usamos otro tiempo. Um, ok. Uh, la próxima, voy a la este, es muy corto. In 1900, he went to Paris 
where he met many famous artists. Qual is la palabra que falta aquí? Qual is the famous? Very good. In 1900, 1900. Es interesante porque cuando tenemos los um, años que terminan así, dice 1900 o um, 1800, 1800, por ejemplo, 1800. Uh, solo cuando estamos en los principios de un nuevo siglo. Porque recuerdas generalmente, por ejemplo, este es 1823. Es que decimos dos dígitos y dos dígitos. Pero cuando tenemos 1800, 1700, 1900, así decimos los años. Ok, uh, what else? Uh, he went to Paris. Went, recuerda, en el pasado del verbo go, fue, en español, fue a Paris. Donde, where he met, met is el pasado de meet, encontré muchos artistas. Uh, vamos a leer el último, I think I've got to move that up a bit so you can see it. Let's move that up there. Um... Vamos a la este, tengo dos, tres, tres, un, one, two, three spaces here. He invented cubism, a form of painting that had simple geometric shapes. No other painter or sculptor was so, oh, I need to read it here, porque no tengo la respuesta, was so famous while he was still alive. He produced many works of art, including paintings, sculptures, ceramics, and drawings. He also wrote plays and poetry. He became very rich. Famous, yeah, is the first one. Famous is the first one. Famous is the first one here. Another sculptor was so famous, so famous, so famous is uh, Dan. So famous is Tan Esti. Este, um, so is un adverbio, es como se dice en español, tan famoso, tan famoso, so famous. Um, well, he was, so vamos a, y lo que va aquí, sculptures, painting, sculptures, ceramics, and, ¿cuál fue la otra palabra? ¿Cuál fue la palabra aquí? ¿Alguien? Again. He produced many works of art, including paintings, sculptures, ceramics, and drawings. What's the missing word? What's the missing word? Hector says he's lost the signal, pero aquí está bien el señor. Drawings, very good, drawings. What's drawings in Spanish? Okay, alguien me puede decir drawings in Spanish? What's drawings in Spanish? Drawings in Spanish. Drawings in Spanish. Dibujos, very good, yeah, dibujos. His drawings in Spanish. So, aquí, okay, vamos a, and the last one, he became very rich. ¿Cuál es la palabra que falta aquí? ¿Cuál es la palabra que falta aquí? He became very rich. Rich, yeah. Very easy. Rich is rico. Rico. So, he invented, invented is el pasado de invent, uh, inventó. Um, a form of painting, una manera or una forma de uh, pintar that had simple, 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 geometricos, formas geometricos, shape is forma. Uh, no other painter or sculptor, sculptor, painter, pintor, was so famous while he was still alive, a vivo, mientras que fue vivo. 
produsó, he produced many works of our obras de arte, paintings, cuadros, sculptures, esculturas, creo, ceramicos, and drawings, dibujos. He also wrote plays, plays, no se confunde con esta palabra, uh, play como verbo es uh, jugar o tocar instrumento, pero aquí play es un substantivo, es a noun y significa obra del teatro. Este es un uh, noun, vamos a poner un artículo aquí, oh, I can't alter that now, yeah. a play, a play, substantivo, noun, a obra del teatro. Um, and finally, no palabras aquí, okay. some of his paintings include the old guitarist, el guitarista viejo, seated woman, and three musicians. And finally, he died April 8, 1973, in Morgins, France. No puedo pronunciar este porque es tan francés y no hablo francés. What's the missing word? Died, yeah, murió, died. Okay, very good, creo que es suficiente de Picasso para un día. Vamos a ver ahorita, uh, in, vamos a seguir ahorita con preposiciones, porque, uh, yeah, alguien ahí, Arturo, put passed away, it's very good, so, passed away is what we call, actually it's spelled like this, pass away, or vamos a ponerlo en el presente, en el infinitivo, pass away, is otra manera de decir die, die is morir, pass away is pasar por, no sé, es, es, ese tipo de cosas que se llama un euphemismo en inglés, es una mejor manera de decir algo que no es mm, simpático supongo, uh, entonces a veces si queremos estar más bien educados Podemos decir pass away, or he passed away, or when did your mother pass away? Suena mucho mejor que when did your mother die? Um, ¿Qué más? Ok, vamos a seguir con las preposiciones, ese tema muy confuso que vimos en la última clase y no tuve tiempo de terminar todos. Primero vamos a hacer un repaso de algo que vimos en la primer curso. Si has seguido y has terminado mi primer curso y todos que están en este nivel hubieron terminado mi primer uh, curso, deberían saber cuál preposición tenemos que usar en esos dibujos aquí. Um, no he puesto nada de texto para ayudarles, solo quiero que escriban la... Yeah, rest in peace uh, is de descanse en paz, pero eso es una cosa que se pone después la, la persona, por ejemplo, puedes poner Pablo Picasso, R.I.P., rest in peace. Ok, ¿quién ha hecho o quién ha terminado o quién terminó, perdón? el primer curso y quién recuerda este quién puede recordar este tal vez mejor decir eso so qué preposiciones no estoy dando ahorita ningún frase o ningún pista no estoy dando ningún pista quién me puede escribir en el chat Um, la relación de esas personas usando una preposición. ¿Qué podemos decir? Ah, ah, voy a poner aquí un frase. Podemos decir A is, o vamos a poner eso con mayúsculo, capital letter, mayúsculo. Yeah, Anna, Anna, very good Anna. A is, what did you put? Next to B. Very good. Yeah. This is la preposición en español. Es al lado de. I 
is next to B. That's very good. Let's put that down there. Oh, this should be red. Yeah. Okay. Iotra manera. Qual is la otra palabra que vimos in la primer curso que es um, synonymous con next to? Podemos decir B or A is between, no, between, no, between this, well, between this, para este aquí, between this, con este. B is between A and C. Este, between is entry, entry, entry. Pero antes que hacemos eso, ¿quién me puede decir que este aquí, este aquí, quién, cuál es la otra palabra que es sinónimos, sinónimos? Alguien puso nia, no nia, eh, ah, beside, Oscar, Oscar, very good, Oscar. B is beside, beside, es sinónimos con next to, beside A. Podemos usar next to, o podemos usar beside. Oops, I just deleted what I didn't want to delete. A is next to B. Or um, A is beside B. Es lo mismo, podemos decirlo en el, este falta el tú, perdón, podemos decirlo en la misma, just make that red, esas son las preposiciones, en la última clase vimos preposiciones de posición on, in y at, y esos son otras preposiciones de posición, o preposiciones en inglés, prepositions of place. I don't know what's happened with my, let's put it up here, prepositions of place. Vimos in la última clase, prepositions of place in, on, y at. Um, y este, como dije, es red paso porque vimos todo este en la primera clase, pero es bueno hacer repasos así para reinforzar lo que hemos aprendido. What about this here? ¿Qué podemos decir aquí? Podemos decir que dos frases podemos hacer aquí. Podemos decir primero, um, A is, what, behind, ya yeah, earlier on, Uh, más temprano alguien me dijo que había alguien behind me. Very frightening. Porque okay, no hay nadie. A is behind B. Y, um, y de otro es Lucero says, yeah, or we can say, oh, perdón. Um, I, I heard you in reverse. A is in front of B. Está Adelante, Ahí tenemos que decir B is behind A. Eso es el correcto. A is in front of B, B is behind A. Matiza, a Lucero, very good. Good. Um, now, what about these two here, A and B? They are, they are, what? We can make two phrases there. We can say A is, B is in front of B. No, B is not in front of B. A is in front of B. Opposite, yeah, Oscar, very good, yeah. A is opposite B. And B, of course, is opposite A. Uh, do you want to put in front of, uh, es que, bueno, opposite es cuando las dos como ellas, in front of es como puedo describir, in front of, 
Pueden usar Francis también en algunos casos, por, por ejemplo, yo puedo decir ahorita que I'm in front of the camera. Yo estoy adelante de la cámara. Um, si estás en la calle y tienes un edificio a este lado de la calle y un edificio a este lado de la calle, decimos son esos dos edificios son opposite. Pero si tienes este edificio aquí y hay un carro aquí, podemos decir que el carro está in front of, in front of este edificio. Es la diferencia entre in front of y um, opposite. What about this cat? What about this cat? What about this cat? Yeah, the cat is under. The cat is. Um, hold on a minute. Que quita alguien de ahí. Uh, the cat is under the table. Very good. The cat is under the table. The cat is under abajo la mesa. Very good. Y here, aquí podemos hacer, creo, mm, dos. Dos. What can we say? This is a painting. What can we say? Uh, Mildred says the paint is above the chair. The paint is above the chair. Yeah, en la preposición está correcto, pero the painting is above the chair. It's a, it's a painting, not a paint, not a paint. The painting is above the chair. And what about the chair? We can say the chair is... The chair is... No, uh, the paint is over the chair. Uh, somebody put over the chair. Yeah, that's just interesante. Um, porque podemos decir over... What's the difference between over and above? That's a good question. I think above is, in este caso, esta, uh, the painting is above the chair, está directamente above, uh, pero over solo significa que está más alto, más alto. Puede estar aquí, puede estar aquí, o puede estar aquí. No tiene que estar directamente above. Um, over también creo que tiene otro significa over the table por ejemplo es que cubre la mesa put the cloth put the tablecloth over the table um, it's like pon la como se llama el mantil creo el mantil encima something like that so it's, it's, it's un poco diferente um, ok um, what else? What about the chair? What can we say about the chair? The chair. What can we say about the chair? What's the opposite of above? What's the opposite of above? The painting is above the chair. Very good. What's the opposite? What's the opposite of above the chair? What's the opposite of above the chair? Uh, uh, que podemos decir? Let, let me put here una pista the or a clue anda no pues que aquí tenemos el gato este anda es abajo pero este no es exactamente anda anda significa más que está cubierto que el, como en el caso del gato está abajo uh, pero aquí tenemos queremos decir um, The name was KDC aquí, not that one there, one this one here. The chair is below 
the painting. Y acabore fijaque, perdón, porque hice un error hace un rato cuando te dije que estaba pensando um, cuál es la diferencia entre above y below y lo, di lo dije en reverse, perdón. Uh, ¿Cuál es la diferencia entre above y over? Above solo significa que tiene más altura. Puede estar aquí, aquí o aquí. Lo dije en reverse. Y over es más como cubría. Um, y es el mismo con below. Es el the opposite of above. Um, below es the opposite of above. Y significa que tiene menos altura. Menos altura. What means below? Pues tiene, está abajo, está abajo, pero no tiene que estar literalmente abajo. Podemos mo mo mover el cuadro desde donde está ahí, lo podemos poner aquí y todavía podemos decir the, ch the chair is below, es que tiene menos altura, below the painting, or the painting is above the chair, tiene más altura. Ese es la, realmente el significado, significado, perdón, de esas palabras. Ok, vamos a ver quién puede... No, vamos a seguir porque no tenemos tanto tiempo y este me ha demorado más que pensé. Esas son preposiciones de place o preposiciones de lugar. Hemos visto en la clase anterior on, in y at. Y hoy hemos visto next to, besides, between... In front, uh, aquí es un error, perdón, eso debería decir in front of. Um, vimos behind, vimos opposite, vimos under, vimos above y vimos below. Ok, vamos a ver ahorita más preposiciones. Eh, pero vamos a ver algunas preposiciones de movimiento. Preposiciones de movimiento. Está un poco difícil aquí a uh, dibujar. Yo, lo, yo, yo no puedo dibujar muy bien, pero antes hizo esos dibujos. Para ver, vamos a empezar con este. Uh, tenemos dos cosas. Tenemos. Uh, una caja o box en inglés box es caja box caja y tenemos uh, esa es la ball, la pelota y la the ball is moving quién puede decir eh, la pelota está moviendo hacia creo hacia la caja cómo se dice hacia en español, en inglés, ¿cómo se dice así? ¿Cuál palabra podemos poner aquí? Mo dice eso, son preposiciones de movimiento, movimiento. Toward, very good, toward. Um, toward. The ball, well, vamos a poner aquí primero. Prepositions. Movement, 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 movement. And here we can say, este movimiento, la preposición, es um, towards, yeah, towards. The ball is moving towards, I don't know if you can see it there. Let's just, vamos a poner la preposición, solo la preposición towards y después podemos ok, very good what about this one here is, the, is lo contrario this time the ball is moving so I think uh, let's, I think it's better if I put them down here porque puedo poner todos los frases let's put it here got some space here the first one is The ball is moving towards the box. And the second one is, the second one is here, is, this one here is, 
The ball is moving. ¿Qué podemos decir en el segundo? The ball is moving. En este se va de la caja. En español es de la caja. Está. From. Um, necesitamos aquí realmente dos palabras. Ah, ok, uh, Gustavo, the box is moving towards the ball, pero si no, realmente no quería eso porque el, el, la caja es estático y es la pelota que mueve. Leaves, no, leaves salía into the box, from the box. Uh, the ball is moving from the box, no, realmente lo que tenemos que decir es the ball is moving away. Away from the box. The, the ball is moving away from the box. The ball is moving away from the box. In este caso, in este caso, perdón, the ball is moving ahorita va dentro. Va dentro. The ball is moving outside. No, towards. No, no. Into. Very good. Who said that? Julia into the box into a como uh, you can go into a shop boy uh, cuando entras una tienda puedes decir I'm going into the shop voy a entrar es entrar como entrar en español um, and the opposite of into is what this is the opposite the ball is moving What's the outer? Very good, Mildred. Yeah, out of the box. The ball is moving out of the box. Now, in esta ocasión, este dibujo no es muy bueno, pero lo que quería mostrar aquí que es la pelota va como encima, mueve por encima de la caja. What do we say there? The ball is moving. The ball is moving around. No, Gustavo. What can we say? ¿Qué podemos decir por este momento? The ball is moving around. No, around. No. The ball is moving across. Over. Very good, Paulina. Paulina Denny has the correct answer. The ball, the ball is moving over the box. Maybe we could say the ball is flying. Está volando over the box. And what about the opposite? The opposite. Aquí se va abajo. Estamos viendo abajo. Turn right. Yeah, maybe. Es que mis dibujos no son buenos. Pero turn right is uh, voltear la derecha. Under. Yeah, the ball is moving under the box. The ball is moving under the box. Fija que esos dos aquí... Over and under, también vimos como preposiciones de posición. Um, uh, so, son preposiciones de posición y también de movimiento. Okay, master, nameless, let me move that out the way if I can. Maybe I can put it up there. Or maybe better if I actually get rid of it completely for a minute. Uh, este aquí, en esta ocasión, the, the ball is moving como en un círculo afuera de la caja que podemos decir en este caso the ball is moving well see it's moving near the box but around Lucero very good around the ball is moving around the box the ball is moving around the box around the box good and what do we got next? This one, aquí la pelota está pasando la caja. Aquí está la caja y la pelota va así, moviendo así. Um, what's that? The ball is moving. Está pasando en español. Into. No, not into. Into is this one here. Se va dentro. It is into. Um, 
going, no, queremos su preposición, no, over, through, no, through, no, through, no, está pasando por afuera, the ball is passing the box, Mildred said, aumenta el tamaño de las letras, bueno, voy a intentar, no sé si puedo aquí porque, um, tal vez es porque si las letras a veces parecen muy chiquitas, tal vez es porque tienen, o si no son claros, tal vez porque no tienen tu video en autodefinición, tienes que buscar en las opciones del, um, porque la letra es 17, yo veo aquí bien en la, en la uh, vamos a ver si puedo, pero, a veces el problema es que la persona no tiene las, no creo que eso, uh, eso tanto diferencia, pero a veces porque la persona no tiene las opciones de YouTube, dependiendo de tu dispositivo donde están, la opción de ponerlo en alto definición HD, que okay, 720p, porque deberían verlos en este tamaño, tamaño perdón. Si, si son borrosos es porque ten, tu programa tiene el video muy bajo la, la, la definición. Ok, vamos a seguir, perdón, the ball is passing the box. Or maybe it's better to say passing by. I think, creo que podemos decir las dos. The ball is passing the box, he passed the shot, he passed by. Si, sí, uh, creo que el pass by es opcional. Pass or pass by. Um, and finally, uh, pero este realmente no es, la verdad no es una preposición. Um, ¿Cómo fue la preposición que tenía para eso? Ya he olvidado la preposición yo. Um, walk past. Yeah, bueno, past. Creo que aquí the ball passed the box. Bueno, vamos a dejarlo así. Podemos decir eso. Aunque que este realmente es un verbo, no una preposición, es el presente simple. Ok, y um, the last one, este es la, la caja, la pelota pasa adentro y sale del otro lado. Y sale del otro lado. The ball is going through the box, or crossing. Very good, who said that, Paulina? Yeah. Um, podemos decir crossing the road, cruzando la calle. Uh, but here, quería la palabra es que the ball is going through, a través, creo que es en español. The ball is going through the box. Through the box. A través. Very good, William, yeah. Finally, tenemos este aquí, this thing here, este cosa se llama en inglés a ladder, uh, que es una escalera en español, pero también the stairs, los que van así, eso se llama stairs, um, es que en, en español solo es una palabra, escalera para este y el otro tipo, um, son dos palabras en inglés, y aquí se va arriba, que debería estar muy fácil, uh, so we can say go, ¿Qué es la palabra? Go. Who's using the translator? I don't know. Ladder equals escalera, sí, or stairs. Up. Very good. Go up the ladder. Subi la escalera. Y uh, finalmente, el último preposición de movimiento es este aquí que es el contrario, we say, finally, go down the ladder. Very good, preposiciones de movimiento, hemos visto entonces preposiciones de tiempo, vimos en el primer curso, vimos en uh, clase 8, creo que en este curso, uh, hemos visto más, en, este clase, uh, en esa misma clase, perdón, en la clase 8 vimos preposiciones de uh, lugar, in on the act, y en este clase, clase 10, hemos visto 
perdón, fue en el clase 9, creo que vimos las preposiciones. Hemos visto más de uh, posición y vimos también, um, vimos también preposiciones de movimiento. Uh, tuve otro tema a hacer hoy que fue conjunciones, conjunctions, pero la verdad es que solo nos queda seis minutos máximo, entonces no tengo tiempo a tratar de ese tema hoy. Vamos a hacer ese tema en la próxima clase. Vamos a gastar algunos minutos antes que terminamos. A ver, ¿qué me puede dar? Tenemos aquí muchas preposiciones de movimiento, tenemos towards... Tenemos, um, tenemos away from, away from, tenemos um, uh, into, ¿quién puede dar? Esos son ejemplos para mostrar con la pelota y la caja, pero realmente no son ejemplos de cómo vamos a ver esas palabras en el mundo real. Alguien me puede decir, poner en el chat ejemplos de cómo pueden usar esas palabras en el mundo real, uh, frases más reales. Por ejemplo, towards, yo puedo decir, por ejemplo, um, the man, the man walked towards the woman. El hombre acerca o caminaba hacia la mujer. ¿Quién me puede dar otros ejemplos escribir para ver si que se entienden out of? Tenemos out of. Vamos a ponerlos en rojo. ¿Quién me puede escribir en el chat ejemplos como este ejemplo aquí de ejemplos más reales para mostrar que saben? The people is moving away the bridge. Vamos a ver algunos de los ejemplos que personas escriben aquí. Alguien ha puesto ese. Uh, Gustavo puso. Um, the people. Vamos a ver este porque es una manera. A ver, tal vez los tipos de errores que hacen los que son hispanoparlantes o hispanohablantes cuando aprenden el inglés. Si vamos a analizar este. The people is moving away the bridge. Well, primero este realmente no tiene sentido en inglés uh, por varias razones. Vamos a analizar este porque la primera cosa, la primer error que vimos en esta frase y es un error que es muy, muy, muy común con todos los hispanohablantes y eso es la cosa a decir the people. En inglés, cuando hablamos de cosas en general, no se usa the, no se usa el artículo, um, the definite article. En español sí, dicen la gente, pero en inglés no, solo it's people, people. No tienen que usar eso artículo. Cuando estamos hablando de cosas en, 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 en inglés general, no se usa el artículo. Decimos people drive cars que en español es la gente uh, manejan coches, pero en español, o tal vez en español es la gente manejan los coches, pero en inglés es just people drive cars, not the people drive the cars. Otro problema uh, is moving, people is plural, people is plural, entonces, uh, porque people is a plural de person, We decimos en inglés one person, Two people, three people. Tenemos también el otro plural que es persons, pero es más común para los nativos, nativos, perdón, o usar people para el plural de person. So, uh, yeah, Paulina put people is more general. People no es more general. La diferencia entre people y persons es que cuando dices persons tienes que decir el número. Cuando yo entré en la habitación había, there were Three people, ah, uh, three persons, o lo puedes decir, three people, pero no puedes decir, fue muchas personas, o a lot of, uh, a lot of persons, you have to say a lot of people, la, la verdad es que la mayoría de los nativos ahora no usan el plural, persons, el plural de 
person is people. Esa es, la, es la mejor regla. Y es plural. Entonces tenemos que poner a. A moving. Están moviendo away. La cosa aquí que falta es. Recuerde que es away from. Away from the bridge. So now I can't put that in there. What happens? Um, something happened with this. Oh, I'm in the wrong one. That's why. I'm moving away from the bridge. So it's muy bueno uh, a poner aquí ejemplos porque podemos analizar errores. I no quiero criticar el inglés de la persona que puso eso. Um, pero son errores que veo todo el tiempo. Um, este error uh, the people y este error usando el verbo que no está de acuerdo con el sujeto. Son errores muy, muy comunes. Entonces es una manera de analizarlo um, y a ver algunos errores que tienen um, hispanohablantes. Um, oh, tenemos que terminar, gasté todo el tiempo en este seis, tengo que terminar, no quiero que los videos pasen una hora porque después no se puede editarlos. Muchas, muchas gracias por ver el video, vamos a terminar um, y espero verte el jueves en la próxima clase. Goodbye.